वेलकम बैक स्टूडेंट्स जैसा पता है हम पढ़ रहे हैं सोर्स ऑफ एनर्जी और आज हमारे पास पढ़ना है हमें पार्ट इसका सिक्स टॉपिक नंबर की बात करूं तो हमारा पास जो टॉपिक है वो है 14.3.2 14.3 जैसे आपको पता होगा बेटा अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी वी आर डिस्कसिंग एंड 14.3.2 टॉपिक इज एनर्जी फ्रॉम द सी बेसिकली थ्री टाइप्स ऑफ एनर्जी जो एन या हमारे सिलेबस में बात करेंगे उसके बारे में फर्स्ट इज टाइडल एनर्जी सेकेंड वेव एनर्जी एंड थर्ड इज ओशन थर्मल एनर्जी सो बिना टाइम वेस्ट करे जल्दी जल्दी से तीनों को डिस्कस करते हैं टाइडल एनर्जी टाइड्स के बारे में बेटा पता होगा आपका एस एस टी या जोग्राफी में पढ़ा होगा ये कुछ टाइडल एनर्जी की टेक्नोलॉजी के डायग्राम्स है बेसिकली यहाँ पे जो ब्लू कलर है दैट इज रिप्रेजेंट फॉर द वाटर और टाइड्स और उसके बीच में ये एक ट्रबाइन लगा दिया और ट्रबाइन रोटेट कर रहा है जब जब टाइड मूव कर रही है जैसे एरो जैसे एरो आ रहा है इधर मूव कर रहा है तो ट्रबाइन मूव कर रही है टाइडल फैंस फैंसे हैं और इसी फैंस के बीच में है और टाइडल ट्रबाइन बैराजेस ट्रबाइंस और फैंसिंग ये तीन टेक्नोलॉजी हम यूज करते हैं बट अगर टेंथ तक की बात करें तो तुम्हारे सिलेबस में इस तरह के डायग्राम वगैरह नहीं पूछे जाएंगे और टाइड्स के बारे में एस में बात कर रहे थे एस एस में जोग्राफी में पढ़ा होगा कि टाइड्स जनरली जो कॉज है वो है ग्रेविटेशन पुल्स के कारण और इसमें मैक्सिमम जो क्वेश्चन आता है वो एक ही आता है हाउ वी हार्नेस द टाइडल एनर्जी ड्यू टू द ग्रेविटेशन पुल ऑफ मेन दी द मून द लेवल ऑफ वाटर ऑफ सी राइज एंड फॉल्स और जब सी राइज फॉल हो रहा था बेटा एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी मिल गई हमें अगर हमारे पास कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट है कोई ऐसा ब्रेन है तो हम लगा सकते हैं इफ यू लिव नियर सी और इवन ट्रैवल टू दम प्लेस नियर सी यू विल ट्राई टू ऑब्जर्व द चेंज ऑफ ड्यूरिंग डे एंड नाइट ये डे एंड नाइट में टाइड्स चेंजिंग होती रहती है दिन में आती रहती है टाइडल एनर्जी कैन भी हारने जो मैं कह रहा था कि मैक्सिमम जो क्वेश्चन आते हैं वो आता है हाउ वी हारनेस द टाइडल एनर्जी तो उसका एक सिंपल से जो अंडरलाइन किया हुआ है ये आंसर है टाइडल एनर्जी ये एनसीआर की ही लाइन ही एज इट इज मैंने इसमें कोई चेंज नहीं किया ताकि जब आप पढ़ो तो उसको एज इट इज समझ में आ जाए टाइडल एनर्जी इज हार्नेस बाय द कंस्ट्रक्टिंग ए डैम अक्रॉस द नैरो ओपनिंग जिस तरह से डैम अक्रॉस ए नैरो ओपनिंग टू द सी ए टर्बाइन इज फिक्सड ये टर्बाइन फिक्स कर रखी है एट द ओपन ऑफ द डैम एंड कन्वर्ट टाइडल एनर्जी इन इलेक्ट्रिक एनर्जी तो सिंपल सा फिनोमिन है काइनेटिक एनर्जी ऑफ टाइड्स कन्वर्ट इनटू मैकेनिकल एनर्जी ऑफ टर्बाइन देन मैकेनिकल एनर्जी डायनेमो विद द हेल्प ऑफ डायनेमो कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी सो इसके लिए भी एक वीडियो चेक कर लेते हैं पहले लेट्स सी ए वीडियो एनिमेशन वीडियो फर्स्ट टाइडल पावर Tidal power is a form of hydropower that converts the energy from the natural rise and fall of the tides into electricity. Tides are caused by the combined effects of gravitational forces exerted by the moon, the sun, and the rotation of the earth. Tidal plants can only be installed along coastlines. Coastlines often experience two high tides and two low tides on a daily basis. The difference in water levels must be at least 5 meters high to produce electricity. Tidal electricity can be created from several technologies, the main ones being tidal barrages, tidal fences, and tidal turbines. Tidal barrages are the most efficient tidal energy sources. A tidal barrage is a dam that utilizes the potential energy generated by the change in height between high and low tides. This energy turns a turbine or compresses air, which in turn creates electricity. Tidal fences are turbines that operate like giant turnstiles, whereas tidal turbines are similar to wind turbines, only underwater. In both cases, electricity is generated when the mechanical energy of tidal currents turns turbines connected to a generator. The generator produces electricity. Ocean currents generate relatively more energy than air currents because ocean water is 832 times more dense than air and therefore applies greater force on the turbines. Tidal power is easy to install and renewable, having no direct greenhouse gas emissions and a low environmental impact. Because the ocean's tidal patterns are well understood, tidal energy is a very predictable energy source, making it highly attractive for electrical grid management. This sets it apart from other renewables that can be more unpredictable. However, adoption of tidal technologies has been slow, and so far the amount of power generated using tidal power plants is very small. 
This is due largely to the very specific site requirements necessary to produce tidal electricity. Additionally, tide cycles do not always match the daily consumption patterns of electricity and therefore do not provide sufficient capacity to satisfy demand. That's tidal power. Okay, video ke baad aate hain. Aage hamara next topic hai. Tidal energy ke baad jo next hai usse pehle question hai. As you can guess the location of India where such dams for the tidal energy only can be built. Obviously coastal area ke aspas to hume coastal area ke aspas ke states ke names wagera pata hona chahiye. India ke paas bahut sara coastal area hai. Iska disadvantages mein bhi aa sakta hai ki sabhi country ke paas टाइडल एनर्जी अवेलेबल नहीं है बहुत से कंट्री जिनका ओशन या जो सी है उससे कोई कांटेक्ट नहीं है इंडिया का बहुत सारा बॉर्डर है जो ओशन कोस्टल एरिया बहुत लंबा है देन नेक्स्ट वेव एनर्जी ओशन वेव एनर्जी दिस इज जैसे वहाँ पे कैनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर थी तो जो वेव्स हैं जो हर बार आती रहती हैं जाती रहती आती रहती हैं वो भी बहुत सारी और उसको भी हम इसी तरह जैसे ऊपर वाले मैकेनिकल एनर्जी चेंज किया था इसी तरह अगर हम कोई स्ट्रक्चर डेवलप करें तो उसे कन्वर्ट कर सकते हैं और इसके लिए भी हमारे पास बहुत सारे अलग अलग तरह के डिवाइसेस हो सकते हैं ये मैंने अंडरलाइन भी कर दिया इसे कि हम अलग अलग तरह के डिवाइसेस मेजर कर सकते हैं तो उनमें से मैं एक को समझाना जा रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ दिस इमेज बेसिकली ये जो इमेज है सॉरी नॉट दिस वन दिस वन इस इमेज में क्या दिख रहा है यहाँ पे एक कोस्टल एरिया है और ये वेव्स आ रहे हैं और इस वेव्स के यहाँ पर एक डैम कंस्ट्रक्शन किया हुआ है इस तरह से कि डैम का एंड यहाँ पर है और नीचे से होल है नीचे से पानी जा सकता है अंदर रिमेंबर दिस वन यहाँ से पानी एंटर कर सकता है और दिस इज डैम ओपन डैम यहाँ से कोस्टल लाइन पर डेवलप किया हुआ है और यहाँ पर जिस जब मैंने कहा कि अगर पानी एंटर कर सकते ये वाटर लेवल है एंड रिमेंबर वन थिंग मोर इम्पॉर्टेंट अभी जो कंस्ट्रक्शन जो एनिमेशन या पिक्चर आप सामने देख रहे हो यहाँ से कट है यहाँ से क्रॉस सेक्शन है एक्चुअल में ये पूरा का पूरा कवर्ड होता है हमें दिखाने के लिए कट किया हुआ है एक्चुअल में क्या ज्यूम करना है हमने पूरा का पूरा एक कवर्ड है अब होता क्या है जैसे इस साइड से वेव आए फॉर एग्जाम्पल ये वेव आए इधर तो ये कवर है तो इसके अंदर जो एयर है वो पुश हो गया और उसके लिए एक चैम्बर एक छोटा सा स्पेस है वो एयर यहां से पुश होकर इधर बाहर जाएगी और जब ये वेव वापस बैक वेव होंगी रिवर्ट होंगी तो सेम एयर वापस अंदर की तरफ एंटर करेंगी और ये प्रोसेस चलता रहेगा फिर करते हैं अगर वाटर एंटर करता है तो यहाँ पे जो एयर है बिकॉज ये इस साइड वाला जो स्ट्रक्चर ये ब्लॉक है तो सिर्फ एक ये होल है इसके थ्रू वो एयर पुश होगी बाहर और जब ये वेव वापस रिवर्ट हो रही होगी तब यही सेम एयर जो बाहर के एटमोसफेयर के एयर है ये इसके थ्रू वापस एंटर करेगी और ये वेव चलती रहती है आएंगी जाएंगी आएंगी जाएंगी तो ये वेव यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ऑफ एयर मेंटेन रहेगी यहाँ पे हमने एक स्पेशल टर्बाइन लगाई है जो चाहे वेव इस साइड में वेदर द डायरेक्शन ऑफ एयर फ्लो एनी डायरेक्शन इधर या इधर कहीं भी, भी मूव करे जो टर्बाइन है ये एक सिंगल यूनिट डायरेक्शन में फ्लोट करेगी एंड दिस टर्बाइन अटैच विद ए डायनोमो जो इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट करेगा होपफुली समझ में आया होगा और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है इस वीडियो को चेक कर लेते हैं दो बार अच्छे से देख लेते हैं The water of the oceans of the world is almost always in motion. Hardly ever interrupted, waves break at the coastlines, sometimes strong, sometimes weaker. There is an enormous energy potential that is available round the clock and free of charge. A potential that if fully exploited could satisfy 40% of the worldwide demand for power. This equals the output of 700 to 800 nuclear power stations. Foyt Hydro WaveGen is developing technologies to convert this inexhaustible energy into electric power. without the emission of harmful greenhouse gases the operating principle of this wave power station is as simple as it is ingenious 
an enclosed chamber has an opening beneath sea level, which allows water to flow from the sea to the chamber and back. The water level in the chamber rises and falls with the rhythm of the waves, and air is forced forwards and backwards through the turbine, connected to an upper opening in the chamber. As it is compressed and decompressed, the airflow has sufficient power to drive the Wells turbine. It is a feature of the Wells turbine, named after its inventor, that it is driven in the same direction by both forward and reverse airflow through the turbine. Even relatively low wave motions can generate enough airflow to keep the turbine moving and to generate energy. This is how easily energy can be generated with a wave power station, day and night, all year round, as long as there are waves. The world's first power station of this kind was put in service as early as November 2000 on the Scottish island of Isla and has been feeding power to the grid ever since. Foyt Hydro WaveGen is convinced of the commercial potential of wave energy. We are certain that our wave power stations can make a significant contribution to supplying the world with climate-friendly energy. Foyt. Engineered reliability. So, वीडियो देख लिया होगा चलते हैं आगे नेक्स्ट हमारे पास है ओशन थर्मल एनर्जी क्योंकि ओशन थर्मल एनर्जी के बारे में पहले ये किस तरह का डायग्राम होता है इस डायग्राम में हम एक ओशन थर्मल एनर्जी के बारे में कुछ पहले लाइनें पढ़ लेते हैं उसके बाद वापस इस डायग्राम को डिस्कस करते हैं एज एज इट इज फ्रॉम एन ये कुछ लाइने हैं द वाटर ऑफ at the surface of sea or ocean is heated by the sun while the water deeper section relatively cold ab upar wali jo hum diagram usme do color use karenge blue color aur red color to ek deep ke deep sea ke liye ek upar jo top bottom top level hai ocean sun energy ke karan heat energy ke karan upar wala pani garam ho jata hai aur niche jo bottom mein hai wo pani thanda hai water aur this temperature will be exploited to the obtain energy in the ocean thermal conversion plant और जो हमारा सेटअप है उसमें ये एनर्जी यूज करते हैं ये डिफरेंस को यूज करते हैं दीज प्लांट्स कैन ऑपरेट इफ द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन अपर सरफेस एंड द लोअर डेप्थ सरफेस इज 20 डिग्री सेल्सियस से 20 केल्विन दो किलोमीटर तक का रेंज के अंदर अगर 20 डिग्री सेल्सियस के डिफरेंस मिल जाता है तो हम इसको बना सकते हैं डेवलप कर सकते हैं द वार्म वाटर जो ऊपर की तरफ जो सर्फेस पे वाटर था जो गर्म पानी था दैट इज यूज टू बॉयल वॉलेटाइल लिक्विड लाइक अमोनिया वॉलेटाइल वर्ड आपने नाइन्थ में पढ़ा होगा विच हैव लो मेल्टिंग पॉइंट लो बॉइलिंग पॉइंट लो बॉइलिंग पॉइंट वाले जो लिक्विड होते हैं उनको वॉलेटाइल वर्ड यूज करते हैं तो अमोनिया गैस के लिए यूज कर रखा है इन्होंने इनको यूज करते हैं और उसको बॉयल करते हैं जो जल्दी बॉयल हो जाए ज्यादा गर्मी नहीं चाहिए द वेपर ऑफ दिस लिक्विड और जब वो कन्वर्ट कर गया बॉयल कर गया गैस स्टेट में आ गया तो उसकी जो कैनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी उससे हम टर्बाइन जनरेट करवाते हैं टर्बाइन को मूव कराते हैं द वेपर ऑफ द लिक्विड आर देन यूज टू रन द टर्बाइन ऑफ जनरेटर द कोल्ड वाटर फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ओशियन जो नीचे से ठंडा पानी है उसको ऊपर वापस खींचा जाता है टू कंडेंस द वेपर अगेन ताकि जो वेपर है वो वापस ठंडे हो जाए और ये पूरा साइक्लिक होता है जिससे जो ठंडे वेपर है वो अगेन वापर वाली ऊपर वाली सरफेस पे जाके कंडेंस होते हैं इसके लिए वापस डायग्राम पे एक बार दोबारा समझाना चाहूंगा दिस इज द डायग्राम अब यहाँ पे क्या हो रहा है स्टार्टिंग में इधर यहाँ पर ही वेपरेटर है इवेपरेटर में हमारे पास अमोनिया गैस एज्यूम करते हैं यहाँ पे अमोनिया गैस है और ड्यू ये सर्फेस है टॉप पर तो इस इवेपरेशन से क्या हुआ अमोनिया गैस बन चुकी है गैस स्टेट में सॉरी अमोनिया लिक्विड था वो बन गया गैस स्टेट में और उस गैस से हमने टर्बाइन मूव कराई Gases kinetic energy of gases particles is used to move turbine, and that turbine is attached with dynamo or generator. Dynamo or generator electricity produce कर रहा है. इसको हमने आगे wire के through electricity को पहुंचा दिया आगे. अब जो vapors बने 
उसे वापस एक कंडेंसर चैम्बर में थ्रू लेके जाया जाता है और यहाँ पे जो नीचे ठंडा पानी है उसकी हेल्प से उसी अमोनिया को वापस ठंडा करके लिक्विड बना दिया जाता है और फिर ये सेम लिक्विड आगे मूव करेगा फिर उस लिक्विड को वेपरेट करेंगे हीट एनर्जी के थ्रू जो टॉप लेयर के है फिर ये हीट एनर्जी कर मूव कराएगी ट्रपाइन को फिर वो वापस ठंडा होगा और ये प्रोसेस चलता रहेगा दिस इज आवर ओशियन थर्मल एनर्जी प्लांट और ओशियन थर्मल एनर्जी प्लांट के लिए भी एक हमारे पास वीडियो है उसको देख सकते हो ज्यादा अच्छे से एनिमेशन समझ में आएगा Did you know that we can use the natural temperature differences in oceans to produce clean electricity day and night and all year round? This is called ocean thermal energy conversion or OTEC. It works best in the tropical equatorial zone. Here the ocean temperature difference is at least 20 degrees Celsius throughout the year. How does it work? The ocean's warm surface water vaporizes a working fluid with a low boiling point. ammonia for example the vapor expands and spins a turbine that is coupled to a generator that produces electricity the vapor is then cooled by cold deep sea water that way the working fluid condenses back into a liquid and you can reuse it this makes it a continuous electricity generating cycle otec can become an important renewable energy source at delft university of technology We do research to try and make this happen. For example, by helping to develop offshore technology and process equipment for OTEC. If you want to find out more about ocean energy, go to the Delft University of Technology Ocean Energy website. So, अब तक हमने तीनों energy पढ़ चुके हैं और इस उससे पहले एक बार इसका एनिमेशन चेक कर लेते हैं एनिमेशन फर्स्ट तीनों वीडियो सॉरी तीनों वीडियो देख चुके हैं हम अब तक और तीनों एनर्जी के बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि ओशियन से हमें एनर्जी या सी से कैसे मिल सकती है सो so, कंक्लूजन निकालते हैं अभी द एनर्जी फ्रॉम दिस सी टाइडल वेव और ओशियन थर्मल एनर्जी बहुत ज्यादा है क्वाइट लार्ज है फ्री है एनवायरमेंट भी कम है बट इसकी जो एफिशिएंसी कॉमर्शियली उसको निकालना बहुत डिफिकल्ट है बहुत ज़्यादा सेटअप बनाना पड़ेगा स्पेशली मेराइन या ओशन है तो खारा पानी होता है तो चाहे डैम हो चाहे मशीनरी हो चाहे टर्बाइन हो उनमें डैमेज भी जल्दी होता है पॉरिजन वगैरह भी जल्दी होता है डस्टिंग वगैरह भी जल्दी होती है सो so, कॉमर्शियली अभी एक्सप्लोटेशन इसका डिफिकल्टी है रिमेंबर अभी डिफिकल्ट है आगे फ्यूचर में न्यू टेक्नोलॉजी से हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं हो जाएगा सो so, एक कंपेरिजन चेक करते हैं कि अब तक हमने जो तीनों एनर्जी में पढ़ा उसमें कंपेरिजन क्या है सबसे पहला वर्किंग का कंपेरिजन दिया हुआ मैंने वर्किंग द फिनोमिना ऑफ हाई टाइड एंड लो टाइड गिव्स टाइडल एनर्जी वेव एनर्जी काइंडिक एनर्जी है जो हमेशा वेव्स चलती रहती हैं ओशन थर्मल एनर्जी जो दो लेयर होती है टॉप लेयर और बॉटम लेयर ओशन थर्मल एनर्जी रिमेंबर बच्चों मैक्सिम इक्विटर एरिया पे ही जनरेट कर सकते हैं सिर्फ इक्विटर एरिया पे जहाँ पे टेम्परेचर राइज हो जाता है बहुत ज्यादा सरफेस का पानी का इट इज हार्डनेस बाय प्रोसेस है किस तरह से हार्डनेस कर सकते हैं हम देन हार्डनेस की प्रोसेस के बारे में बात करें तो टाइडल एनर्जी इज हार्डनेस बाय द कंस्ट्रक्टिंग टाइम यहाँ पे रोटेटिंग टर्बाइन की यूज किया यहाँ पे वॉलेटाइल लिक्विड लाइक अमोनिया को बॉइल किया उसको टर्बाइन से रोटेट कराया और उससे एनर्जी ले रहे थे डिसएडवांटेज के बारे में बात करें तो डिसएडवांटेज सभी में बेटा की सबसे इंपॉर्टेंट डिसएडवांटेज ये है कि ओशन के अंदर मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू आउटसाइड और लोकेशन ऐसी डैम्स की हर कंट्री के पास नहीं हो सकती ओशन के लिए कोस्टल एरिया चाहिए टाइडल वगैरह के लिए तो हमारा आज का 14.3.2 टॉपिक हो चुका है कवर और उसके लिए तुम आप होमवर्क करना चाहो तो ये कर सकते हो पेज नंबर 253 पर क्वेश्चन नंबर सेकंड हो जाएगा इजीली कवर अगर ये टॉपिक समझ में आ गया तो आपको और पेज नंबर 255 पर क्वेश्चन नंबर सिक्स के बी और सी पार्ट इजिली कवर हो जाएंगे 
remember prepare notes in fair notebook up to topic number 14.3.2 because its weightage hai notebook ka b weightage hai to wo baad mein dikkat na hai de isliye jab school reopen honge tab tak apne notebooks bhi prepare kar le thank you